হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি অনেক ভালো আছো আমি আফসারা হক তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলি এই কথাবার্তা গুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় আর এক একটি শব্দ হলো এক এক ধরনের পার্টস অফ স্পিচ তোমাদের জানিয়ে দেই পার্টস অফ স্পিচ কিন্তু আট প্রকার এর আগে বিভিন্ন স্থানে তোমরা দেখেছো পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার অর্থাৎ একটি বাক্যে এক একটি শব্দই এক একটি স্পিচ তাহলে তোমরা কি বলতে পারবে পার্টস অফ স্পিচ গুলো কি কি চলো তাহলে সেটাও এবার জেনে নিই তোমাদের সাথে পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে কথা বলতে বলতে আমার একটি গল্প মনে আসছে বন্ধুরা তাহলে চলো গল্পটি এবার দেখে নেই Hurray! Salim won the competition and so he went out quickly for a party to celebrate his amazing victory. Cholo, ekhan teke parts of speech bheer kori. Bondhura, tumra screen e jay golpo ti dhekhte paat chho, ekhan e kii hod chhe bolo to? Ekhan e bol chhe, Hurray! Salim Puti Jogi tai jitay gya chhe. Ebon tai, aamra shabai ekti onushthan e maathu me তার এই অসাধারণ বিজয় উদযাপন করতে বেরিয়েছিলাম আমরা নিশ্চয়ই জানি পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার এগুলো হলো নাউন প্রনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন আট প্রকার এই পার্টস অফ স্পিচ গল্পটিতে কিন্তু রয়েছে আমরা জানি কোনো কিছুর নামকে নাউন বলা হয় এখানে সালিম নাও তার কারণ হলো সেলিম একটি নাম এছাড়াও ব্যক্তি বস্তু প্রাণী যে কোনো কিছুর নামকে নাউন বলা হয় যেমন রহিম করিম সাকিব এই সবগুলো হলো মানুষের নাম অর্থাৎ নেমস অফ পিপল এছাড়াও ঢাকা নিউ ইয়র্ক এগুলো হলো বিভিন্ন শহরের নাম অর্থাৎ নেমস অফ সিটিস বাংলাদেশ আমেরিকা এগুলো হলো বিভিন্ন দেশের নাম অর্থাৎ নেমস অফ কান্ট্রিজ বার্গার পিৎজা এগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের খাবারের নাম যা আমরা জানি নেমস অফ ফুড হিসেবে আম জাম এগুলো বিভিন্ন ফলের নাম অর্থাৎ নেমস অফ ফ্রুট জবা গোলাপ এগুলো হচ্ছে ফুলের নাম অর্থাৎ নেমস অফ ফ্লাওয়ার্স আবার বাঘ ভাল্লু এগুলো হলো প্রাণীর নাম যা আমরা ইংরেজিতে জানি নেমস অফ অ্যানিম্যাল অনেস্টি কাইন্ডনেস এগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের গুণবাচক নাম বা নেমস অফ কোয়ালিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম অর্থাৎ নেমস অফ ইনস্টিটিউশন বাবা মা আঙ্কেল আন্টি এগুলোকে বলা হয় নেমস অফ রিলেশন বা সম্পর্কের নাম বন্ধুরা কিছুক্ষণ আগে আমরা যে গল্পটি দেখেছিলাম সেখানে উই হলো প্রনাউ নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে প্রনাউন বলা হয় এখানে উই প্রনাউন কারণ উই নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক একইভাবে উই হি সি ইউ ইট দে ইত্যাদি প্রনাউন যেমন জামিল গোস টু স্কুল হি লিভস উইথ হিজ ফ্যামিলি বন্ধুরা এখানে জামিলকে সম্বোধন করা হয়েছে হি ব্যবহার করার মাধ্যমে আবার Bangladesh is a beautiful country. It has many beautiful places. Prothom sentence chite amra Bangladesh likhechi. Kintu ditiyo sentence chite amra Bangladesh ke shombodhon korar jonno it shobdo ti byabohar korechi. Bondhura ekhon amra kotha bolbo verb shomporke. Ei golpo tite won ekti verb. Je shokol shobdo kono prokar kaaj kora ba khoa bojhay take verb bole. Keno? ভার্ব কেন হলো বলতো এর কারণ হলো এটি কাজ প্রকাশ করছে যেমন আই প্লে ফুটবল 
এখানে আমরা ব্যবহার করেছি প্লে এটি কিন্তু একটি ভার্ব কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্লে অর্থ খেলাধুলা করা এবং এটি একটি কাজ প্রকাশ করছে বন্ধুরা অ্যামেজিং অর্থ হলো চমৎকার এটি একটি অ্যাডজেকটিভ এর কারণ হলো এই শব্দ দিয়ে গুণ প্রকাশ করা হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো সেন্টেন্সটিতে বলা হয়েছিল ফুররে সালিম ওন দা কম্পিটিশন অ্যান্ড সো হি ওয়েন্ট আউট কুইকলি ফর আ পার্টি হি সেলিব্রেট হিজ অ্যামেজিং ভিক্টরি অ্যামেজিং এই শব্দটি একটি গুণ কোন শব্দে যদি দোষ গুণ অবস্থা এগুলো প্রকাশ করা হয় তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাডজেকটিভ যেমন গুড ব্যাড মেনি এক্সিলেন্ট ইত্যাদি উইকলি অর্থ তাড়াতাড়ি এটি কিন্তু একটি অ্যাডভার্ব তোমরা নিশ্চয়ই সেন্টেন্সের দিকে লক্ষ্য করতে পারছো এখানে বলা হয়েছে উই ওয়েন্ট আউট উইকলি অর্থাৎ আমরা দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম আমরা যদি প্রশ্ন করি তারা কিভাবে বের হয়ে গেল তখন উত্তরটি হবে কুইকলি এছাড়াও যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সে কখন কোথায় কিভাবে এছাড়াও কি উপায়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই তাকে একবার বলা হয় যেমন হি রানস উইকলি বন্ধুরা এই সেন্টেন্সটিতে আমরা যদি প্রশ্ন করি সে কিভাবে দৌড়াচ্ছিল তাহলে উত্তরটি হবে উইকলি তাই এটি হলো একটি একবার চলো আরেকটি উদাহরণ দেখে নিই শি স্পোক সফটলি এখানে সফটলি হলো একবার বন্ধুরা এখন আমরা কথা বলবো গল্পের টু সম্পর্কে টু শব্দটি প্রিপোজিশন যে শব্দ নাও এবং প্রোনাউনের সাথে বাক্যের অন্যান্য ওয়ার্ড বা ফ্রেজের সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে আমরা প্রিপোজিশন বলি তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পারছ উই ওয়েন্ট আউট উইকলি ফর আ পার্টি টু সেলিব্রেট হিজ অ্যামেজিং ভিক্টরি বন্ধুরা সেন্টেন্সটিতে টু ব্যবহার করা হয়েছিল কারণ দুটি সেন্টেন্সের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য এছাড়াও আমরা যদি বলি দ্য ক্যাট ইজ অন দ্য টেবিল এখানে অন শব্দটি প্রিপোজিশন ক্যাট নাও এবং টেবিল আরও একটি নাও এদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে অন আর তাই অন হল প্রিপোজিশন অন শব্দটির মাধ্যমে এটি একটি অর্থ প্রকাশ করছে এছাড়া এই বাক্য কিন্তু অর্থ প্রকাশ করতে পারত না বন্ধুরা এর পরের সেন্টেন্সটিতে রয়েছে অ্যান্ড এবং অ্যান্ড হলো কনজাংশন তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো গল্পে একটি অ্যান্ড রয়েছে তাহলে চলো দেখে নেই সালিম ওন দ্য কম্পিটিশন অ্যান্ড সো উই ওয়েন্ট আউট উইকলি ফর আ পার্টি টু সেলিব্রেট হিজ অ্যামেজিং ভিক্টরি তাহলে অ্যান্ড হলো কনজাংশন দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় কনজাংশন যেমন সালিম অ্যান্ড রোহিম আর বেস্ট ফ্রেন্ডস বন্ধুরা এখানে অ্যান্ড যুক্ত করার মাধ্যমে দুটি নাউনের মধ্যে সংযুক্তি বা সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এছাড়াও আরও একটি সেন্টেন্স দেখি হি ইজ ফোর বাট অনেস্ট বন্ধুরা এই সেন্টেন্সটিতে বাট হল কনজাংশন এখানে বাট দিয়ে দুটি শব্দের মধ্যে সংযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে বন্ধুরা পার্টস অফ স্পিচের সর্বশেষ প্রকারটি হল ইন্টারজেকশন তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো গল্পটিতে একদম প্রথমে একটি শব্দ ছিল কি ছিল বলতো শব্দটি ছিল হুর রে আর এই শব্দটি হল ইন্টারজেকশন আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা কি আরও কিছু লক্ষ্য করছো এই শব্দটির পাশে তোমরা নিশ্চয়ই একটি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ আর এই চিহ্নটিকে বলা হয় এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিস্ময় চিহ্ন যে সকল শব্দ দ্বারা আবেগ অথবা ইমোশন প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় ইন্টারজেকশন হুর রে উই ওন দ্য ম্যাচ এখানে হুর রে শব্দটি দ্বারা খেলা জয়ের আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে আবার দেখো ওহ হোয়াট আ বিউটিফুল সিটি হুর রে ওহ এগুলো হলো ইন্টারজেকশন আর এখানে ওহ শব্দটির মাধ্যমে অবাক হওয়া প্রকাশ করেছে বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোড তাহলে এই পর্যন্তই পরবর্তী এপিসোডে আমরা নতুন কোনো মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো
বন্ধুরা তাহলে চলো আজকের পর্বে আমরা যা আলোচনা করলাম সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস জেনে নেই পার্ট অর্থ অংশ এবং স্পিচ অর্থ বাক্য একটি বাক্যের অর্থগত প্রতিটি শব্দকে এক একটি পার্টস অফ স্পিচ বলা হয় পার্টস অফ স্পিচ হল আট প্রকার নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন ইন্টারজেকশন দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় কনজাংশন স্ক্রিনে দৃশ্যমান চিহ্নটিকে বলা হয় এক্সক্লিমেশন মার্ক বা বিস্ময় চিহ্ন 